স্টুডেন্টস তোমাদের ওয়েলকাম জানাই এস বি আর টেক চ্যানেলে তো আজকে আমি একটি বায়োলজি টপিক নিয়ে চলে এসেছি প্ল্যান্টস রিপ্রোডাকশান তো প্ল্যান্টস রিপ্রোডাকশান এটা আমরা পুরো বেসিক থেকে জানব তাই জানতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখো স্কিপ করো না তো প্ল্যান্টস রিপ্রোডাকশান এখানে জানতে গেলে আমাদের সবার প্রথমে জানতে হবে রিপ্রোডাকশান জিনিসটা কি রিপ্রোডাকশান এটা একটা প্রসেস যাকে বাংলায় আমরা বলি প্রজনন বা জনন তো প্রজনন বা জননে একটি জীব কি করে হয়তো সেক্সুয়ালভাবে বা অ্যাসেক্সুয়ালভাবে নিজের মতোই একটি জীব তৈরি করে যাতে তার বংশের বিস্তার হয় যাতে তার জাতির বিস্তার হয় যাতে তার জাতির অস্তিত্ব শেষ না হয়ে যায় তো প্রজনন দুভাবে ঘটতে পারে তো চলো দেখা যাক টাইপস অফ রিপ্রোডাকশন প্রথমে কি আছে সেক্সুয়াল তারপর অ্যাসেক্সুয়াল তো সবার প্রথমেই আমি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান নিয়ে কথা বলতে চাই তো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান মানে হলো লিঙ্গ প্রজনন যেখানে দুটো জীবের প্রয়োজন হয় দুটো কিন্তু এখানে যেহেতু আমরা প্লান্টসের কথা বলছি তো সেখানে দুটো প্লান্টসের প্রয়োজন হবে এখানে কি হয় কোনো বাহকের দ্বারা কোনো গাছের পোলেন অর্থাৎ পরাগ্রেণু অন্য একটি গাছে এসে পড়ে এবং তারপর তারা একটি গ্যামেট তৈরি করে এবং সেখান থেকে একটি নতুন প্ল্যান্ট তৈরি হয় অর্থাৎ অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানে আমাদের দুটো জীবের প্রয়োজন হয় দুটো প্লান্টের প্রয়োজন হয় এই সব অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সাধারণত ঘটে থাকে আম জবা বা যে সব ফুলের মধ্যে পোলেন থাকে তো অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পারি যে এখানে সরি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পারি যে এখানে দুটো প্লান্টসের প্রয়োজন হচ্ছে ঠিক আছে এবং দুটো গ্যামেটেরও প্রয়োজন হচ্ছে একটা কি মেল গ্যামেট একটা ফিমেল গ্যামেট অর্থাৎ একটি পুং গ্যামেট এবং একটি স্ট্রি গ্যামেট তো আরেকটি হয়ে গেল আমাদের অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান যেখানে এটাকে বলা হয় অলিঙ্গ প্রজনন যেখানে কোনো দুটো জি দুটো প্লান্টের প্রয়োজন হয় না এখানে শুধুমাত্র একটি প্লান্টটি নানা রকম পদ্ধতির মাধ্যমে জনন ঘটিয়ে নতুন একটি প্লান্ট তৈরি করতে পারে তো প্রজনন কয় প্রকারের হয়ে গেল দু প্রকারের সেক্সুয়াল অ্যান্ড অ্যাসেক্সুয়াল সেক্সুয়াল বলতে লিঙ্গ প্রজনন এবং অ্যাসেক্সুয়াল বলতে অ্যাসেক্সুয়াল বলতে হয়ে গেল তোমাদের অলিঙ্গ অলিঙ্গ প্রজনন তো চলো তোমাদের এম সিকিউয়ের জন্য এদের কিছু উদাহরণ দেখে ফেলি তো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্পর্কে প্রথমে আমরা কিছু জেনে নিই তো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের ক্ষেত্রে কি হয় এখানে যদি একটি তো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের মধ্যে কি হয় দুটো প্লান্টসের প্রয়োজন হয় দুটো প্লান্টসের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে একটা থেকে মেল গ্যামেট একটা থেকে কি ফিমেল গ্যামেট ঠিক আছে তো আমরা যদি ধরে নেই এখানে একটি ফুল রয়েছে ঠিক আছে আর এখানে আরেকটি গাছ রয়েছে সম্পূর্ণ হয় কিন্তু এখানকার যে পোলেন আছে এখানকার যে রেণু আছে এই রেণুটা কি একা একা এই গাছে চলে যেতে পারবে পারবে না তার জন্য আমাদের কি প্রয়োজন হবে বাহকের প্রয়োজন হতে হবে প্রয়োজন হবে সেটা হতে পারে যদি জলের ক্ষেত্রে হয় তাহলে জল হতে পারে যদি এমনি হয় তাহলে বায়ু হতে পারে বা কোনো বাহক যেমন মৌমাছি হতে পারে তো সেক্ষেত্রে মৌমাছি বায়ু বা জল যে কোনো মাধ্যম দ্বারা এই রেণুটা গিয়ে পড়বে এখানে এবং এখানে ডিম্বাশয়ে গিয়ে এখানে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে তৈরি করবে জায়গট তো রেণুটা এখানে গিয়ে পড়বে তো তারপর তৈরি হবে আমাদের জাইগোট তো এই ক্ষেত্রে অনেক রকম বাহক থাকে বা অনেক সময় কি হয় অন্য গাছে রেণু না পড়ে একই গাছে রেণু পড়ে পরে আমরা বিস্তারিতভাবে এটা নিয়ে আলোচনা করব যদিও তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে এটা নেই তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে ডেভেলপমেন্ট অফ মেল গ্যামেটোফাইট অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটোফাইট সেটা নিয়েও ভিডিও আসবে অপেক্ষা করো 
তো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান নিয়ে যতটা আমাদের ধারণা থাকা উচিত আমরা ততটা নিলাম এখন আমরা চলে যাব নেক্সট টপিকে আর আমরা কিছু উদাহরণ দেখে নেব তো সর্বপ্রথমে আমরা দেখে নিচ্ছি আম তো আমের মধ্যে আমের যেই মুকুল থাকে সেটা হয়তো কোনো পাখি বা কোনো বাহক দ্বারা অন্য একটি গাছে গিয়ে পড়ে তো সেইভাবেই জায়গা তৈরি হয় এবং এভাবে তো জানোই তোমরা আর এদিকে তোমাদের আছে হচ্ছে জবা এই যে রেনু তো এখানে একটা হয়ে গেল আম একটা হয়ে গেল জবা তোমরা এদের সাইন্টিফিক নেমও মনে রাখতে পারো ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা আর হিবিসকাস রোজা সাইনেসিস তো এগুলা তোমরা উদাহরণ হিসেবে মনে রাখতে পারো কারণ কি এম সিকে আসতেই পারে যে অ্যাসেকশুয়াল রিপ্রোডাকশানের উদাহরণ দাও এমন একটি প্লান্টের নাম বলো এখানে অপশানে দিয়ে দেওয়া হলো তো তোমাদেরকে সেখানে টিক করে নিতে হবে তো তোমাদের এখানে হয়ে গেল আম আমের ক্ষেত্রে জানোই আমের মুকুল থাকে তারপর এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ জবার ক্ষেত্রে জবার মধ্যে আছে পরাগ রেণু ঠিক আছে এই পরাগ রেণুর মাধ্যমে কি হয় আমাদের বাহকের মাধ্যমে গিয়ে তারপর জায়গট গঠিত হয় তো তোমাদের এটা এমসিকে আসতেই পারে যে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের একটি উদাহরণ দাও বা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান করে এমন একটি প্লান্ট হলো অপশানে দিয়ে দেওয়া হলো তারপর তোমাদের টিক করতে হলো তো এখানে তোমরা যেহেতু এমসিকিউ তো তোমরা এখানে এদের সাইন্টিফিক নামও মনে রাখতে পারো ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা আর হিবিসকাস রোজা সাইনেসিস তো আমরা এরপর চলে যাব অ্যাসেকশুয়াল রিপ্রোডাকশানে অ্যাসেকশুয়াল রিপ্রোডাকশান তো অ্যাসেকশুয়াল রিপ্রোডাকশান মানে আমি কি বললাম অলিঙ্গ প্রজনন যেখানে একটি মাত্র উদ্ভিদ নিজেই নিজের মতো আরেকটি জীব উদ্ভিদ তৈরি করে কোনো এখানে পুং গ্যামেট স্ট্রি গ্যামেটের প্রয়োজন হয় না কিন্তু এরও কিছু কিছু প্রসেস রয়েছে কারণ কি একা কিভাবে করবে কিছু প্রসেস রয়েছে তো এক্ষেত্রে প্রথমে আমি উদাহরণ বলে দিতে চাই এই যে তোমাদের ফাঙ্গাস ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অ্যালগি মস শৈবাল এসবই এসব জানো সাধারণত জলে থাকে তো অ্যাসেকশুয়াল রিপ্রোডাকশানটা হয় কিভাবে সেক্সুয়ালে তো পুং গ্যামেট স্ত্রি গ্যামেট বুঝলাম কিন্তু অ্যাসেকশুয়ালটা হয় কিভাবে তো চলো দেখে নেওয়া যাক সবার প্রথমে একটা আসলো স্পোর ফরমেশান স্পোর মানে কি বা স্পোর ফরমেশানটাই বা কি তো এই ক্ষেত্রে একটি প্লান্টস থাকে যার মধ্যে একটি স্পোরের স্পোর তৈরি হয় এই স্পোরের স্পোরের মধ্যে খুব ছোট ছোট স্পোরোজাইটস তৈরি হয় ছোট 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 অনেক স্পোর স্পোরোজাইটস তৈরি হয় এবং সবশেষে কি হয় এই স্পোরটা ফেটে যায় বা এখান থেকে যদি আমরা এটাকে কেটে দিই তো সব স্পোর বাইরে বেরিয়ে যায় এবার যেসব স্পোর বাইরে বেরিয়ে গেল ওরা আবার নতুন একটা প্লান্ট তাই না তো এক্ষেত্রে কি হয় স্পোর তৈরি হয় আর এটা এভাবে চলতেই থাকে প্লান্ট তৈরি হয় প্লান্ট আবার কি করে প্লান্টটা আবার একটু বড় হয়ে আবার ওই প্লান্টটা স্পোর তৈরি করে স্পোরের মধ্যে অনেকগুলো স্পোরোজাইটস তৈরি হয় আবার স্পোরোজাইটস বের হয় বের হয়ে প্লান্টে পরিণত হয় প্লান্টটা আবার বড় হয়ে এই প্লান্টে পরিণত বড় হয় বড় হয়ে আবার স্পোর তৈরি করে এইভাবে এই সাইকেলটা চলতে থাকে তো এক্ষেত্রে কি কোনো পুং গ্যামের স্ত্রী গ্যামেটের কিছু প্রয়োজনই পড়লো না একাই একটা প্লান্ট স্পোর গঠনের মাধ্যমে স্পোর ফরমেশনের মাধ্যমে কি করলো অন্য আরেকটা প্লান্ট তৈরি করতে পারলো তাহলে প্রথমটা কি হয়ে গেল স্পোর ফরমেশন এবার নেক্সট পদ্ধতিতে আমরা চলে যাব তারপরে আমাদের টপিক হলো ফিশন ফিশন কথার অর্থ হলো বিভাজন যেখানে কি হয়ে যায় একটি কোষ ভাগ হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে দুটো পসিবিলিটিস হতে পারে একটি কোষ দু ভাগে যদি ভাগ হয় ধরো এটি একটি কোষ তো এই কোষটি যদি এই কোষটি যদি দু ভাগে ভাগ হয় তাহলে তাকে আমরা কি বলবো ডি বিভাজন বা বাইনারি ফিশন যদি এই কোষটি দুয়ের বেশি ভাগে ভাগ হয় 
এইভাবে কি ভাগ হয় তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো বহু বিভাজন বা মাল্টিপাল মাল্টিপাল ফিশন এটা কি হয়ে যাবে মাল্টিপাল ফিশন বাংলার ক্ষেত্রে তাহলে ফিশন কয় প্রকার হয়ে গেল ফিশন বা বিভাজন আমাদের হয়ে গেল দু প্রকার দ্বিবিভাজন বা বাইনারি ফিশন বহু বিভাজন বা মাল্টিপাল ফিশন তো এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আমরা দুটো পদ্ধতি শিখলাম সবার প্রথমে কি স্পোর ফরমেশন আরেকটা হয়ে গেল আমাদের ফিশন বা বিভাজন এরপরে আমরা নেক্সট টপিকে যাব সেটা হয়ে গেল সেটা হয়ে যাবে বার্ডিং চলো দেখে নেওয়া যাক টপিকটা তো এবার আমরা আসি বার্ডিং এ তো বার্ডিং এর ক্ষেত্রে কি হয় একটি কোষের মধ্যে মানে তোমরা ধরে নাও একটা আলু ধরে নাও আলুর মধ্যে কখনো দেখেছ আলুটা একটু এক্সট্রা ভাবে আলুটার মধ্যে ছোট্ট কিছু লাগানো থাকে ছোট্ট একটা আলুরই মতো আর একটা আলু লাগানো থাকে এবার কি হবে যদি আমরা ওই আলুটাকে ভেঙে আলাদা করে দিই তাহলে ওই ছোট্ট আলুটা একটা আলু হয়ে গেল এই আলুটা আরেকটা আলু হয়ে গেল সেই বার্ডিং এর ক্ষেত্রেও সেম প্রসেস এখানে কি হয় কোষের মধ্যে সমস্ত জিনিসপত্র নিউক্লিয়াস ভাগ হয় নিউক্লিয়াস ভাগ হয়ে একদম কোষের এক সাইডে চলে যায় এবং আস্তে আস্তে ওটা কি হয় এইভাবে ছোট হতে থাকে এইভাবে এরকম একটা আলাদাভাবে ফোরার মতো বা টিউমারের মতো আলাদাভাবে একটি অংশ তৈরি করে যেমন আলুর মধ্যে অনেক সময় কি হয় ছোট ছোট একটা বড় আলুর মধ্যে একটা ছোট্ট আলুর মতোই অংশ লাগানো থাকে সেরকমই এই অংশটা একটু এই গোলটার মধ্যে একটু বেড়ে গিয়ে এইভাবে একটা বার্ড সৃষ্টি হয় এটাকে বলা হয় বার্ড আর পদ্ধতিটিকে বলা হয় বার্ডিং এই এর নিউক্লিয়াস ভাগ হয় নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম সমস্ত এখানে এসে এরকম একটি তৈরি করে এবং আস্তে আস্তে কি হয় এটি আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে মানে ধরো এমন তারপরে এটি আস্তে আস্তে প্রাচীরটি আরও পাতলা হতে থাকে এমন এবং সবশেষে কি হয় আলাদা একটি কোষ তৈরি করে তো এক্ষেত্রে কি হয় আরেকটি পদ্ধতি হয়ে গেল আমাদের অলিঙ্গ প্রজননের সেটা হলো বার্ডিং এক্ষেত্রে কি হয় একটি কোষ একটু নিজের একটি অংশ বাড়িয়ে দিয়ে সেটাকে আলাদা করে নতুন একটি কোষ তৈরি করে তো অলিঙ্গ অলিঙ্গ প্রজননের আমাদের তিনটে পদ্ধতি আমরা শিখলাম একটি কি হয়ে গেল স্পোর ফরমেশন একটি কি হলো বার্ডিং আরেকটি হলো ফিশন ফিশন কয় প্রকার দু প্রকার বাইনারি এবং মাল্টিপাল ফিশন তো আজকে আমরা তিনটি টপিক শিখলাম অলিঙ্গ প্রজননের ক্ষেত্রে যে কীভাবে অলিঙ্গ প্রজনন ঘটে সেক্ষেত্রে কি তিনটি টপিকের মধ্যে কি কি রয়েছে একটি হয়ে গেল আমাদের স্পোর ফরমেশন যেখানে কি হয় উদ্ভিদের মধ্যে স্পোর তৈরি হয় স্পোরের মধ্যে স্পোরোজাইটস থাকে এবং স্পোর ফেটে গিয়ে সেই স্পোরোজাইটগুলো বাইরে বেরিয়ে স্পোরগুলো স্পোরোগুলো যখন রিলিজ হয় সেগুলি আবার নতুন প্ল্যান্টস তৈরি করে তো এই ক্ষেত্রে প্রথম টপিক হয়ে গেল আমাদের স্পোর ফরমেশন নেক্সট হয়ে গেল ফিশন ফিশনের ক্ষেত্রে কি হয় একটি কোষ বিভাজন ফিশন ফিশন অর্থাৎ বিভাজন এক্ষেত্রে কি হয় একটি কোষ ভাগ হয়ে নতুন দুটি কোষ তৈরি করে সেক্ষেত্রে দুটি কোষও হতে পারে বা মাল্টিপাল কোষ হতে পারে তো সেক্ষেত্রে দুটি কোষ হলে আমরা সেটাকে কি বলি বাইনারি ফিশন বা দ্বিবিভাজন আর যদি বহু ভাগে ভাগ হয় সেটাকে আমরা বলি মাল্টিপাল ফিশন বা বহু বা বহু বিভাজন তো এই সব কোয়েশ্চেনে আসতেই পারে তোমাদের টপিকে এরপর চলে আসব বার্ডিংয়ে বার্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কি হয় বার্ডিংয়ের ক্ষেত্রে হয় আমাদের কি একটি কোষ তার একটি অংশকে বিস্তার করে এভাবে একটি বার্ডের মতো বার্ড তৈরি করে যেটা অনেকটা কি আমাদের দেহের মধ্যে যেসব ঘটে পি টিউমার বা ফোরা সেরকমই কোষের ক্ষেত্রে বার্ড তৈরি হয় সেই বার্ডটি 
আসল কোষ থেকে আস্তে আস্তে আলাদা হতে থাকে কারণ কি এই যে এর মাঝখানে যে এই এই কোষটা থাকে এর প্রাচীরটা আস্তে আস্তে পাতলা হতে থাকে এবং সবশেষে আলাদা হয়ে তারা কি করে আলাদা কোষ থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস আজকের জন্য এতটুকুই এরপরের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ডেভেলপমেন্টস অফ মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটোফাইটস সেটা তোমাদের সিলেবাসেও রয়েছে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক টপিক তো আজকের জন্য এতটুকুই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করো যাতে তোমাদের বন্ধুরাও উপকারিত হতে পারে এই ভিডিওর মাধ্যমে